வணக்கம் நண்பர்களே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு சீக்ரெட் சொசைட்டி எப்படி ஒரு நாட்டின் கவர்மெண்ட்டை அவங்களோட வசப்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிற பார்த்தோம் அதான் ஷேடோ கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ இந்த உலகத்தையே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய மாபெரும் சீக்ரெட் சொசைட்டி ஆகிய ஃப்ரீமேசன்ரி அப்படிங்கிற சீக்ரெட் சொசைட்டியை பற்றி பார்ப்போம் ஃப்ரீமேசன்ரி சீக்ரெட் சொசைட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் அரச குடும்பம் அந்த சீக்ரெட் சொசைட்டியை பற்றி முழுமையாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வீடியோ போட்டால் கூட பற்றாது ஸோ அதனால் இந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக மட்டும் ஃப்ரீமேசன்ரி சீக்ரெட் சொசைட்டியை பற்றி பார்ப்போம் இந்த காணொலியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நிழல் அரசாங்கம் பார்ட் ஒன் அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு காணொலி ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஃப்ரீமேசன்ரிங்கிற சீக்ரெட் சொசைட்டி என்ன அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ராயல் ஃபேமிலி இருக்குல்ல அதாவது குவின் எலிசபெத் இருக்காங்கல்ல அவங்களோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீக்ரெட் சொசைட்டி தான் ஃப்ரீமேசன்ரிங்கிற சீக்ரெட் சொசைட்டி பிரிட்டிஷ் பல நாடுகளை போய் கைப்பற்றானுங்க ஸோ அந்த கைப்பற்றுனது எல்லாத்தையும் பண்ணது யாருன்னா இந்த ஃப்ரீமேசன்ரிங்கிற சீக்ரெட் சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் தான் அது எல்லாத்தையும் பண்ணது இதில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்சம் பேர் இருக்காங்க வேர்ல்டு வைடாக இந்த சீக்ரெட் சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாம் பயங்கர இன்ஃப்ளூயன்ஷியலான ஆட்களாக இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெல்சன் மண்டேலா இருக்கார்ல அவர் ஃப்ரீமேசன் ஜவஹர்லால் நேரு ஒரு ஃப்ரீமேசன் சுவாமி விவேகானந்தா ஒரு ஃப்ரீமேசன் ஹாரி ட்ரூமன் ஃப்ராங்க்லின் டி ரூஸ்வெல்ட் மற்றும் பல அமெரிக்க பிரசிடென்ட்டு ஃப்ரீமேசன்ஸ் அப்புறம் வின்ஸ்டன் சர்ச்சல் அவரும் ஃப்ரீமேசன் ஏன் நெப்போலிய மகாராஜாவே ஃப்ரீமேசன் அது தெரியுமா உங்களுக்கு கமல்ஹாசனும் ஃப்ரீமேசனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது இன்னும் ஷியோராக தெரியல ஏன்னா கமல்ஹாசனோட நடவடிக்கைகளும் செயல்களும் ஃப்ரீமேசன்ரி சீக்ரெட் சொசைட்டி இருக்குல்ல அதோட குறிக்கோளை நோக்கி இருக்குது ஸோ இந்த ஃப்ரீமேசன்ஸ் அப்படி என்ன பெருசாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவை உருவாக்குனதே ஃப்ரீமேசன்ஸ் அதாவது அமெரிக்காவோட ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸில் நிறைய பேர் ஃப்ரீமேசன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் ஒரு ஃப்ரீமேசன் ஸோ ஒரு பெரிய நாட்டையே உருவாக்கியிருக்கானுங்க அதே சமயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவோட கேபிட்டல் வாஷிங்டன் இருக்குல்ல அதில் நிறைய மெசானிக் சிம்பிள்ஸ் வச்சுருப்பாங்க மெசானிக் சிம்பிள்னா ஃப்ரீமேசன்ஸ் இருக்கானுங்கல்ல அவனுங்க நிறைய சிம்பிள்ஸை யூஸ் பண்ணுவானுங்க அவனுங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிம்பிள்ஸுக்கு பேர் தான் மெசானிக் சிம்பிள்ஸ் அந்த வாஷிங்டன் சிட்டியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதில் ஸ்டார் மாதிரி ஒரு டிசைன் இருக்கு பாருங்க அது என்னன்னா ஸ்டார் ஆஃப் டேவிட் அதுக்கப்புறம் அமெரிக்க டாலர் பில் இருக்குல்ல அதில் இந்த ஒன்னை சிம்பிள் வச்ச ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது பாருங்க அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஃப்ரீமேசனோட லோகோ இருக்கு பாருங்க இந்த இந்த லோகோ அந்த லோகோவை அப்படியே இந்த பிரமின் மேலே அப்படியே வரைங்க போகும் இந்த லைன் எங்கெங்கெல்லாம் போய் மீட் பண்ணதோ அந்த இடத்துல வரக்கூடிய லெட்டர்ஸ் இருக்கு பாருங்க அந்த லெட்டர்ஸை எடுத்து சேர்த்து வச்சிங்கன்னா மேசன் அப்படின்னு வரும் ஸோ அவனுங்க நிறைய சிம்பாலிசம் பண்ணுவானுங்க சிம்பிள்ஸை வச்சே பேசுவானுங்க நிறையா இப்போ அமெரிக்காவோட எக்ஸ் நேவல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் அவர் யாருன்னா மில்டன் வில்லியம் கூப்பர் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறத இப்போ நீங்கள் கேளுங்க of naval intelligence that I knew who was an officer was uh, a 32nd or a 33rd degree Freemason. And I asked my uh, commanding officer at one point, I said, why are all you guys Masons? He said, Masons are used to keeping secrets. It's part of their fraternity. So if you want someone who already knows how to keep a secret, you recruit Freemasons. Well, later on, I found out what the truth is. The truth is, is you're not going to be a naval intelligence officer unless you are a Freemason. Or a member of the ancient order of the Rose and Cross, but you have to be high degrees. அவர் என்ன சொன்னார்னு கேட்டிங்களா அமெரிக்காவோட நேவல் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது இந்த கடல் படை இருக்குல்ல அதில் வேலை செஞ்சு ஹையர் பொசிஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஒருத்தன் ஃப்ரீமேசன்ரி சீக்ரெட் சொசைட்டியோட மெம்பராக இருந்தால் தான் ஹையர் பொசிஷனுக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்தீங்கள அது ஏன் அப்படி அமெரிக்காவின் கப்பல் படையில் மேலதிகாரியாக ஒருத்தன் ஆகணும் அப்படின்னா அவன் ஃப்ரீமேசனாக இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு ஏன் அப்படி இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நிழல் அரசாங்கம் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல ஒரு சீக்ரெட் சொசைட்டி ஒரு கவர்மெண்ட்டை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் அப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பல டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல அந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஊடுருவி அந்த சீக்ரெட் சொசைட்டியோட ஆட்கள் அப்படியே ஹையர் பொசிஷனுக்கு போயிட்டே இருப்பானுங்க அவன் ஹையர் பொசிஷனுக்கு போயிட்டே இருக்கும்போது அவனுக்கு கீழே அவன் எடுத்து போடக்கூடிய ஆட்கள் அந்த சீக்ரெட் சொசைட்டியோட ஆட்களையே எடுத்து போட்டுக்கிட்டே போவான் அதனால் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் முக்கிய பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த சீக்ரெட் சொசைட்டியோட ஆட்களாக இருப்பாங்க அதனால தான்
அதுதான் உண்மை நீங்கள் பார்த்தீங்களா மில்டன் வில்லியம் கூப்பர் அவரும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் டிகிரி ஃப்ரீமேசனும் என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கவனிங்க One way of infiltrating and controlling our society and our government, both on a local, state, and national level, and the military, is for one of the uh, Freemasons to get into a position where he can then appoint or hire Freemasons below him. When people come to apply for that job, who gets the job? Uh, that's self-explanatory. The Mason will get the job every time. Another part of the oath is that uh, you will look out for the interest of your brother Masons in whatever capacity they may be in. Uh, in fact, it could probably be construed that not giving the job to a brother Mason would bring serious repercussions if discovered inside the lodge and may even be a violation of the oath. There you go, folks. Uh, all of you who've been telling me that I'm full of crap and that I don't know what I'm talking about and that they haven't infiltrated and appointed their members below them and literally taken over all levels of society, uh, both local, state, and uh, federal, and the military, uh, you just heard it from the lips of a 32nd degree Freemason. That is exactly how they do it, and that is exactly what has been done. Now, what did he say? There is a secret society of a member in the government, in the department, in a higher position, and he can go to the high school, and he can go to the high school, and he can go to the high school. That's what I said. Now, let's take a note. What do you think? ஃப்ரீமேசன்ரி சீக்ரெட் சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸுக்கு வேறு யார் யாரு ஃப்ரீமேசன்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது கவர்மெண்ட்டில் ஒரு ஃப்ரீமேசன் ஹையர் பொசிஷனுக்கு போக போக அவன் எப்படி அவனுக்கு கீழே ஃப்ரீமேசன்ஸை எடுத்து போட்டுக்கிட்டே போக முடியும் அவனுக்கு தான் அந்த சீக்ரெட் சொசைட்டியில் வேறு யார் யார் மெம்பர்ஸாக இருக்கா அப்படின்னு அவனுக்கே தெரியாது அப்படி அவனுக்கு தெரியாத போது அவன் எப்படி இன்னொரு ஃப்ரீமேசனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவன் ஹையர் பொசிஷனுக்கு போக 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 அவன் கீழே எடுத்து போட்டுக்கிட்டே போவான் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு கம்பெனியோ இல்லை கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயோ இன்டர்வியூ நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இன்டர்வியூவை கண்டக்ட் பண்ணுறவன் ஒரு ஃப்ரீமேசன் அந்த இன்டர்வியூக்கு வரவன் ஃப்ரீமேசனாக இல்லையா அப்படிங்கிறது எப்படி அந்த இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுற ஃப்ரீமேசனுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த காணொலியை பாருங்கள் You walk into the job site, you say, I'm a master mason. You can either use some of these little handshakes or you can simply do this. You go like this and like this and the guy knows you're a master mason. And that's all there is to it. You got the job. Just as good as a dues card. Now here's another question. It's more contemporary. Let's say your boss is a mason. Let's say that you're up for a promotion and the guy that's competing with you for that promotion is a Freemason. Who do you think is going to get that job? I'll give you a clue. It ain't going to be you. Now, who is the person? William Snowballen. He is a member of the Freemason tree. So, what did he say? He said, 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 அவன் ஃப்ரீமேசன் அப்படின்னு அந்த இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுறவன் புரிஞ்சுப்பானான் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்டர்வியூவில் அவனை செலக்ட் பண்ணிடுவான் அவ்வளோதான் அதே சமயம் ஒரு ஃப்ரீமேசன் நிற்கும்போது எப்படி நிற்பான் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பொசிஷனில் நிற்பான் இந்த ரெண்டு காலையும் இப்படி தான் வச்சு நிற்பானான் அதே சமயம் மாஸ்டர் மேசன் இப்படி தான் நிற்பான் ஸோ அவன் காலை வச்சு நிற்கிற ஸ்டைலில் பார்த்து இவன் ஒரு ஃப்ரீமேசன் அப்படின்னு இன்னொரு ஃப்ரீமேசனுக்கு தெரிய வந்துருமான் ஸோ அதனால் இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுறவன் ஒரு ஃப்ரீமேசனாக இருக்கான்னா உடனே ஹையர் பண்ணிடுவான் இப்படி தான் நடக்கிறது அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் பார்த்த மில்டன் வில்லியம் கூப்பர் இருக்கார்ல எக்ஸ் நேவல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து ஒரு தடவை இன்டர்வியூ ஒன்று நடத்தியிருப்பார் யாரை இன்டர்வியூ பண்ணார்னா ஃப்ரீமேசன் சீக்ரெட் சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெம்பரை இன்டர்வியூ பண்ணியிருப்பார் அந்த மெம்பர் தேர்ட்டி செகண்ட் டிகிரி ஃப்ரீமேசன் ஸோ தேர்ட்டி செகண்ட் டிகிரி ஃப்ரீமேசன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜூனியர் பொசிஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு சீனியர் பொசிஷன் இருக்கு ஒரு லீடு பொசிஷன் இருக்கு அப்புறம் மேனேஜரு அப்புறம் சீனியர் மேனேஜர் அப்புறம் வைஸ் பிரசிடென்ட்டு பிரசிடென்ட் அப்படின்னு பல லெவல்ஸ் இருக்குல்ல அதே மாதிரி ஃப்ரீமேசன் சீக்ரெட் சொசைட்டியில் அதை லெவல்னு சொல்ல மாட்டாங்க டிகிரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு வெளியில் கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்ச நம்பர் ஆஃப் டிகிரிஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு டிகிரி வரைக்கும் இருக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டிகிரிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி முப்பத்தி மூணு டிகிரி வரைக்கும் இருக்கு அந்த ஃப்ரீமேசன் சீக்ரெட் சொசைட்டியில் ஆனால் சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க வெளியில் தெரியாமல் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது சீக்ரெட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ மில்டன் வில்லியம் கூப்பர் யாரை இன்டர்வியூ பண்ணார் அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டாவது டிகிரி ஃப்ரீமேசனை இன்டர்வியூ பண்ணார் அந்த முப்பத்தி ரெண்டாவது டிகிரி ஃப்ரீமேசன் எதுக்கு இந்த இன்டர்வியூவில் வந்து அந்த சீக்ரெட் சொசைட்டியை பற்றி இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீக்ரெட் சொசைட்டி பண்ணுறது தப்பு அப்படின்னு இவன் ரியலைஸ் பண்ணதுனால இவன் வந்து அதை வந்து வெளியில் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணான் ஸோ அந்த இன்டர்வியூவில் இப்போ ஒரு சில பிட்ஸை மட்டும் நீங்கள் கேளுங
craft mean? What does that term mean? Well, they consider themselves craftsmen because they're building something. And uh, there have been many organizations throughout history uh, with the incredible similarities to the present modern um, uh, cult of Freemasonry that have called themselves builders, uh, common scenes. Uh, they've associated with themselves always with the erection of a structure or the building of, of, of something that uh, people just do not understand. Uh, we've come to understand that what they are erecting is the New World Order, and they've been working on it for thousands and thousands of years. Now, what are you saying? Freemasonry is the New World Order. You can tell us about the New World Order. அந்த நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிறத யார் யாரு பேசுறா அப்படின்றது கேளுங்க We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order a world where the rule of law not the law of the jungle governs the conduct of nations It is a big idea a new world order a world in which there is the very real prospect of a new world order After 1989 present Bush kept said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. There is a chance for the President of the United States to use this disaster to carry out what his father, a phrase his father used, I think, only once, and hasn't been used since, and that is a new world order. Within the next four years, we will see the emergence of a new international the beginning, order. The beginning of a new international order. The pieces are in flux. Soon they will settle again. Before they do, let us reorder this world around us. I think its task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity. In America, we are talking about the RSL. Now, in the interview, we are talking about a question. That is, ஒரு ஃப்ரீமேசன் தப்பு பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தப்பு பண்ண ஃப்ரீமேசனை கோர்ட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அந்த கோர்ட்டில் ஜட்ஜும் ஒரு ஃப்ரீமேசன் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல அந்த ஃப்ரீமேசன் ஜட்ஜு என்ன பண்ணுவான் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அதுக்கு அந்த ஃப்ரீமேசன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு கவனிங்க What happens when a Freemason goes in the court against someone who's not a Freemason and the judge is a Freemason? This is what they don't want revealed more than anything else. Uh, you can stand in a particular position, you can hold your arms in a particular position, you can speak certain words, the widow, son, traveling man, key words and phrases that will let this judge know that you are a Mason. And uh, you can almost guarantee that he is a Mason too or else he wouldn't have been able to uh, lock down a lasting career in the judiciary. That's correct. Um, and that would explain why some people just don't seem to ever get prosecuted for anything, and others who uh, may commit the same crime or a, a much lesser offense uh, seem to be inordinately uh, punished. So, you probably know that. அந்த கோர்ட்டுக்கு போகும்போது அந்த அக்யூஸ் என்ன பண்ணுவானா சில சீக்ரெட் சிம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் காமிப்பானா அதை பார்க்கக்கூடிய ஜட்ஜுக்கு அவனும் ஃப்ரீமேசன் சீக்ரெட் சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெம்பர் அப்படின்னா அந்த ஜட்ஜுக்கு தெரிய வருமா அந்த ஜட்ஜுக்கு அந்த அக்யூஸ்டு ஃப்ரீமேசன் அப்படிங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரிய வந்துருச்சுன்னா அந்த ஜட்ஜு அந்த அக்யூஸை காப்பாற்றியே ஆகணும் அந்த ஃப்ரீமேசன் அக்யூஸ்டுக்கு எதிராக அந்த ஜட்ஜு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடாது அதான் அந்த ஃப்ரீமேசன் சீக்ரெட் சொசைட்டியோட ரூலே ஒரு ஃப்ரீமேசன் இன்னொரு ஃப்ரீமேசனை காப்பாற்றணும் இப்போ ஜட்ஜா இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீமேசன் அக்யூஸ்டா வரக்கூடிய ஃப்ரீமேசனுக்கு தண்டனை வழங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஃப்ரீமேசன் சீக்கிர சொசைட்டியோட ஒரு ரூல் ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓப்பனா ஒரு சில பேர் தப்பு பண்ணிருப்பாங்க அந்த ஓப்பனா தப்பு பண்ணவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தண்டனையே கிடைக்காது நீங்க பாத்துருக்கீங்களா அதுல இருக்கக்கூடிய பின்னணி இந்த மாதிரி சீக்கிர சொசைட்டியோட இன்ஃபுளுன்ஸ் கூட அதுல இருக்கலாம் பிரிட்டிஷு பல நாடுகளை போய் காலனைஸ் பண்ணா அந்த காலனைஸ் பண்ணது எல்லாம் யாருன்னா ஃப்ரீமேசன்ஸ் தான் பண்ணது அந்த ஃப்ரீமேசன்ஸ் யாருக்காக பண்ணுறானுங்க இந்த பிரிட்டிஷ் அரச குடும்பத்துக்காக எல்லாத்தையும் பண்ணுறானுங்க இந்த ஃப்ரீமேசன் சீக்ரெட் சொசைட்டியோட நோக்கம் தான் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் அதுதான் அவங்களோட நோக்கம் நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே கொண்டு வருவது அதாவது இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் ஒரு இடத்துலேருந்து ஆட்சி செய்வது அதுதான் நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் ஸோ நீங்கள் நினைக்கலாம் பிரிட்டிஷு பல நாடுகளை காலனைஸ் பண்ணால் ஆனால் எல்லா நாட்டுலேருந்தும் பிரிட்டிஷை வெளியில் அனுப்பிச்சிட்டாங்க எல்லா நாடுகளும் சுதந்திரம் அடைஞ்சிருச்சு இனிமேட்டுக்கு எங்கே இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் ஒரு இடத்துலேருந்து ஆட்சி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பிரிட்டிஷு ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் போனது அந்த ஒவ்வொரு நாட்டையும் தொடர்ந்து ஆட்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிடையாது அவன் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் போன காரணம் என்ன அப்படின்னா 
அவன் போன எல்லா நாட்டுலையும் ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்குறதுக்காக போனான் அதாவது கவர்மெண்ட்டு மானிட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு பல சிஸ்டத்தை அவன் போன ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் உருவாக்கினான் அது எதுக்காக உருவாக்கினான் அப்படின்னா குளோபலைசேஷனுக்கு இந்த உலகத்தையே நகர்த்துறதுக்காக அவன் போன அனைத்து நாடுகளிலும் அந்த சிஸ்டத்தை உருவாக்கினான் அவன் அந்த சிஸ்டத்தை உருவாக்கி முடிச்சுட்டான்னா அந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி வெளியில் வரான் அந்த சிஸ்டம் இருக்கிற வரைக்கும் அவன் போன அனைத்து நாடுகளும் குளோபலைசேஷனில் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் இப்போ அனைத்து நாடுகளும் குளோபலைசேஷனில் ஒரு பகுதியாக இருந்துச்சுன்னா எந்த நாடுமே தற்சார்பு பொருளாதாரத்தில் இருக்காது அதாவது எந்த நாடுமே சுயமாக இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு நாடும் இன்னொரு நாடை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அது எதை வச்சு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரி சிஸ்டத்தை வச்சு தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அந்த மானிட்டரி சிஸ்டத்தை வச்சு பல நாடுகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் பிரிட்டிஷு அவன் போன ஒவ்வொரு நாட்டுலேயும் அந்த குளோபலைசேஷனுக்கு தேவையான சிஸ்டத்தை உருவாக்கிட்டு வெளியில் வந்தான் அவன் உருவாக்கின அமெரிக்க நாடு இருக்குல்ல அந்த அமெரிக்க நாட்டோட கரன்சியை தான் வேர்ல்டு ரிசர்வ் கரன்சியாக வச்சுருக்கான் அந்த அமெரிக்க டாலரை வச்சு தான் பல நாடுகளை இன்னைக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் அது எப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிளே ஒன்று எடுத்துப்போம் ஈரான் வந்து அமெரிக்காவுக்கு எதிராக செயல்படுது அப்படின்னா அமெரிக்கா அதுக்கு என்ன பண்ணால் ஈரானை சாங்ஷன் பண்ணால் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் உங்களை ஆட வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டா போதும் நீங்கள் ஆட்டம் கண்டுருவீங்க கரெக்டாக அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு நாட்டையும் இந்த அமெரிக்க டாலரோட மானிட்டரி சிஸ்டத்தை வச்சு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் சரி நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்குறேன் நம்ம நாட்டின் முக்கிய முடிவுகள் நம்ம நாட்டின் தலைவர் நரேந்திர மோடி எடுக்கிறாருன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமாக அவர் முடிவுகள்லாம் எடுக்கிறாரு சாதாரண முடிவுகள்லாம் எடுக்கிறாரு ஆனால் நம்ம நாட்டின் முக்கிய முடிவுகள்லாம் அவர் தான் எடுக்கிறாருன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐநூறுரூவா நோட்டு ஆயிரரூவா நோட்டு செல்லாது அப்படின்னு ஓவர் நைட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கல்ல அந்த முடிவை நரேந்திர மோடி தான் எடுத்தாருன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதே சமயம் அந்த முடிவு கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறதுக்கான முடிவு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இது ரெண்டுமே கிடையாது ஐநூறுரூவா நோட்டும் ஆயிரரூவா நோட்டும் செல்லாதுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணது கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்காக அல்ல அது எதுக்காகன்னா எல்லாரையும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ண வைக்கிறதுக்காக ஏன் எல்லாரையும் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் பேப்பர் கரன்சி இருக்கவே இருக்காது எல்லாமே டிஜிட்டலாக மாறிடும் ஏன் டிஜிட்டலாக மாறணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக பேசுகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நான் வந்து விவரமான ஆளாக இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னோட பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய காசு எல்லாத்தையும் வெளியில் விட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக பேசுகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் கவர்மெண்ட்டு நான் தான் பேங்க்கில் இருக்க காசு எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துட்டேனே என்னை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இல்லை ஸோ இதனால் பேப்பர் கரன்சி இருக்கும்போது ஒருத்தன் பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய காசை வெளியில் விட்ரா பண்ணி எடுத்துட்டான்னா அவனை கவர்மெண்ட்டுனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படி பேப்பர் கரன்சியை ஒழிக்கிறதுக்காக தான் எல்லாரையும் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஜிட்டல் கரன்சியாக மாற்றுறதுக்கு முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த முடிவுகள்லாம் நிச்சயமாக நரேந்திர மோடி எடுக்கிறது கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரீ மேசன்ட்ரியோட டாப் லெவல் ஆட்கள்லேருந்து வரக்கூடிய முடிவுகள் ஓகே அதை தான் இல்லுமுனாடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எப்படி ஃப்ரீ மேசனோட டாப் லெவல் ஆட்கள்டேருந்து நரேந்திர மோடிக்கு வந்திருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வருஷா வருஷம் பில்டப் பேக் அப்படின்னு ஒரு மீட்டிங் நடக்கும் அந்த பில்டப் பேக் மீட்டிங்கில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளூயன்ஷியலான ஆட்கள் அந்த மீட்டிங்கில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அந்த மீட்டிங்கில் இந்த உலகத்துக்கான ப்ராடர் அஜெண்டா என்ன அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணப்படும் அந்த பில்டப் பேக் மீட்டிங்கில் எடுக்கப்படுற முடிவுகள் அடுத்தது எங்கே போகும் அப்படின்னா கவுன்சில் ஆன் ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு அமெரிக்காவில் ஒரு கமிட்டி இருக்கு அதே சமயம் சாத்தம் ஹவுஸ் அப்படின்னு பிரிட்டனில் இன்னொரு கமிட்டி இருக்கு இந்த சாத்தம் ஹவுஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கவுன்சில் ஆன் ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பில்டப் பேக் மீட்டிங்கில் போகிறவங்களாக இருக்கட்டும் இவங்களில் அதிகபட்சமானோர் ஃப்ரீ மேசன்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த பில்டப் பேக் மீட்டிங்கில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளுக்கு தகுந்தாற் போல கவுன்சில் ஆன் ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸ் கமிட்டிலேருந்தும் சாத்தம் ஹவுஸ்லேருந்தும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போகும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் யாருக்கு போகும் அப்படின்னா அந்தந்த நாட்டின் தலைவர்களை சுற்றி இருக்காங்க பாருங்கள் அட்வைசர்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போகும் அந்த அட்வைசர்ஸு
அப்படி சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த சிஎன்என் பிபிசி ஃபாக்ஸ் நியூஸு அப்படிப்பட்ட நியூஸ் மீடியாவில் இந்த செய்திகள் வரவே வராது ஏன்னா இந்த நியூஸ் மீடியா எல்லாம் யாரோட கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னா இந்த சீக்ரெட் சொசைட்டியோட கண்ட்ரோலில் இருக்கு நம்ப மாட்டிங்களா அமெரிக்காவை உருவாக்குனது ஃப்ரீமேசன்ஸ் அந்த அமெரிக்காவின் உளவுத்துறையாகிய சிஐஏவும் உருவாக்குனது ஒரு ஃப்ரீமேசன் அந்த சிஐஏ உளவுத்துறை இருக்குல்ல அவன் அமெரிக்க மீடியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் அது தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த காணொலியை பாருங்கள் அப்போ the news in the united states by channeling it through some foreign country and we're looking at that very carefully do you have any people being paid by the cia who are contributing to a major circulation american journal we do have people who submit pieces to other to american journals do you have any people paid by the cia who are working for television networks. This, I think, gets into the kind of uh, getting into the details, Mr. Chairman, that I'd like to get into an executive session. So, what do you think about the news media in the secret society government control? What do you think about the news media in the secret society? ஈரான் நாட்டோட பிரெஸ் டிவி நியூஸ்னு ஒரு சேனல் ஒன்று இருக்கு அந்த நியூஸ் சேனல்ல இந்த சீக்ரெட் சொசைட்டி கண்ட்ரோல் பண்றதை பத்தி ஒரு நியூஸ் ஒன்று வந்துச்சு அதை இப்போ பாருங்க Roger Menon said to David Duckenfield your negligence caused the disaster and the deaths of 96 Liverpool fans David Duckenfield said I wouldn't use the word negligence Roger Menon countered what word would you use David Duckenfield said mistake oversight But why was the relatively inexperienced David Duckenfield appointed chief superintendent the QC asked was it because he was a freemason David Duckenfield said he was not only that he said just a year after the disaster he was promoted within the freemasons it's usually brushed aside as conspiracy theory and there are some outlandish allegations out there but every now and then you get something more solid about how the freemasons operate in britain The information in question relates to a 2002 secret Metropolitan Police report called Operation Tiberius that's been leaked to the press. It found that a secret network of Freemasons inside the police have been used by organized crime gangs to corrupt the criminal justice system. This is the second secret police report to be leaked in the last six months. Project Riverside, another report from 2008, came to the same conclusion. Former Scotland Yard detective Charles Shoebridge is not a Freemason, but he says he's not surprised at the reports. For anybody who served in the police service anywhere, probably in the United Kingdom, uh, it's no surprise to learn that there are a considerable number of people who are members of the police service and indeed of other members of society, such as, for example, judiciary, government and, and others uh, in positions of influence and power, who also are members of uh, uh, different Freemasonry organisations and indeed some other secret societies. ஸோ இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் அடைஞ்சிது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதுக்கான அர்த்தம் அது கிடையாது பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவில் குளோபலைசேஷனுக்கு தேவையான சிஸ்டத்தை உருவாக்கி முடித்த வருஷம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு எனிமேட்டுக்கு அவன் இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்து தான் இந்தியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது அவன் இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருந்தே இந்தியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எதை வச்சு மானிட்டரி சிஸ்டத்தை வச்சு இந்தியாவை இன்னமும் அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் உங்களில் யாராவது இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறா அப்படிங்கிறத போய் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் அப்போது உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா நீங்கள் பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணோன்னா ஃபேஸ்புக் டெலகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் லிங்க்கை வந்து வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் நன்றி வணக்கம்